Tabii ki temel olarak yaptığınız besteyi bozmadan orkestrayı adapte edeceksiniz, uyarlayacaksınız ama ben genelde orkestrasyonu bitirirken orkestrasyon esasında yeni aranjmanlar da ekliyorum. İyi orkestrasyon yapmak için çalgı bilgisi de çok önemli. Hangi enstrümanlar birbiriyle tını olarak, frekans olarak uyumludur, hangileri değildir, hangileri birbirini örter orkestra içinde, hangileri birbirini daha yükseği taşır, parlatır, bunu önemli. Şimdi benzin aldım benzinciden. Benzinci arkadaş kamerayı gördü. Abi güvenlik için mi o dedi? Yolu mu çekiyorsun dedi. Bak dedim bana dönük kamera. Kendimi çekiyorum. Konuşuyorum yolda. Niye abi dedi. Sana da lan. Hanımefendiler ve beyefendiler yeni bir yol macerasına hoş geldiniz. Orkestrasyon meselesi benim müzikte en sevdiğim konulardan bir tanesi çünkü piyanoda yaptığınız o bestenin, aranjmanın ötesine geçme fırsatınız oluyor orkestrasyonda. Sadece onu birebir aynısını yapmak zorunda değilsiniz. Tabii ki temel olarak yaptığınız besteyi bozmadan orkestrayı adapte edeceksiniz, uyarlayacaksınız ama ben genelde orkestrasyonu bitirirken orkestrasyon esasında yeni aranjmanlar da ekliyorum. Melodi üzerinde oynuyorum, enstrümanlar üzerinde oynuyorum. Bazen melodiyi komple değiştirebiliyorum, bazen armonik yürüyüşleri değiştirebiliyorum. Yani müziği yaptım ve bunu orkestraya dağıtayım ve mevzu bitsin değil. O hala aslında bestenin gelişim aşaması olarak görün orkestrasyonu ben öyle görüyorum. Klasik müzik tarihinden bunun örnekleri çok fazla var. Sadece orkestrasyon konusunda değil aslında. Bestenin ne zaman başlayıp ne zaman bittiği ile alakalı ciddi bir konu bu. Chopin'in, Beethoven'ın, Mozart'ın bu tarz e, müzikal yaklaşımları var. Örneğin Chopin bir piyano parçasını bir konserinde başka diğer konserinde aynı parçayı başka türlü çalmış. Çünkü sürekli kafasına geliştiriyor o melodileri, o armonileri. Daha iyi hale getirdiği zaman parçayı değiştiriyor. Ve yeni versiyon olarak çalıyor, yayınlıyor. E, bizim film müziğinde zaten versiyon yapmak biliyorsunuz artık daha önce konuştuğumuz bildiğiniz bir durum. O yüzden Parça bitti, orkestrasyonu tamam ve konu kapandı gibi bir durum yok. Her an parçaya bir şeyler ekleyebilirsiniz, değiştirebilirsiniz, çıkartabilirsiniz. Parçanın formunu bile değiştirebilirsiniz. Hatta orkestrasyona yeniden besteleme diyorum ben. Önemli bir detay bu çünkü. Parçanın genel havasını bambaşka bir şekle sokabilirsiniz. Kreatif olmanız ve düşünmeniz gereken bir evre bu. Dolayısıyla da orkestrasyon deyip geçmeyin. Yani bir parçanın bir enstrümandan ya da bir enstrüman grubundan büyük orkestra ya da bir enstrüman grubuna uyarlanması değildir sadece orkestrasyon. Orkestrasyon benim bakış açıma göre bestelemenin devamıdır. Ben hep söylüyorum ya bir parçaya önce piyano ile başlıyorum. Piyano da o parça bitmeden ortaya çıkmadan tam olarak orkestrasyonla geçmiyorum. Aranjesinin zaten nereye gideceği aşağı yukarı kafamda hazırdır ve piyano da ben onu yazmışımdır küçük notlar halinde. Ama Parçanın finalde nereye evrileceği benim için orkestrasyon aşamasında ortaya çıkıyor. Yani bir parçayı başlangıçtan itibaren adım adım götürüyorum istediğim finale doğru. Finalden kastım müziğin finali değil. Parçanın bütününün orkestral e, finali. Enstrüman değiştirebiliyorum, melodi değiştirebiliyorum, armonik girişlerini değiştirebiliyorum. Üzerinde oynuyorum ya boz gibi. Orkestrasyonu e, bunu yapabilmek için bir fırsat olarak görün. Bir de sayısız böyle başlangıç yapıp bu olmadı deyip kenara atmayın. Önemli olan bulduğunuz melodiyi nasıl işlediğinizdir, nasıl harmonize ettiğinizdir, hangi nüanslarla çaldırdığınızdır, bunlar önemli. Her böyle kulağa gelen melodinin büyüleyici ya da işte böyle vay enteresanmış falan dedirtecek melodi olmasına gerek yok. Çok basit melodileri bile harmoninin gücüyle öyle hale getirirsiniz ki dinlemeye doyamaz insanlar. Sizin yeteneğinizle alakalı, hayal gücünüzle alakalı, müziği nereye götürmek istediğinizle alakalı bir durum. Bunları es geçmeyin. Şimdi benzin aldım benzinciden. Benzinci arkadaş kamerayı gördü. Abi güvenlik için mi o dedi. Yolu mu çekiyorsun dedi. Bak dedim bana dönük kamera. Kendimi çekiyorum. Konuşuyorum yolda. Niye abi dedi. Sana da lan. <gülüyor> Bizim milletin bu kamera merakı, bak kameranın boyutu ne olursa olsun hiç fark etmez. Ezerden beri vardı bu. 
böyle ben de çıkıyor muyum lan acaba? Bir de hangi kanal abi? Eskiden televizyon kanalları şimdi YouTube kanalları için öyle. Hangi kanal abi? Ne çekiyorsun? Ulan sana ne? Ben soruyor muyum sana? Kurşunlu mu kurşunsuz mu? Abi be gördün mü tanıyorsun işte. Neye ihtiyacı varsa veriyorsun benzini gidiyorum. Çok mu merak ettin? Gel kanala abone ol abi. Orada görürsün. Ne konuştuğumu. Enteresan. İyi orkestrasyon yapmak için çalgı bilgisi de çok önemli. Hangi enstrümanlar birbiriyle tını olarak, frekans olarak uyumludur, hangileri değildir, hangileri birbirini örter orkestra içinde, hangileri birbirini daha yükseği taşır, parlatır, bunlar önemli. Örneğin flütler işte birinci ya da ikinci kemanlarla katlandığı zaman oktav olarak ya da unison bile çaldırsanız kemanları nasıl yükseltir, bunları bilin. Çalgı bilgisi önemli orkestrasyonda. Yoksa birbiriyle tına olarak yakın enstrümanları bir araya toplamak orkestrasyon değildir. Hatta frekans bilginiz yoksa enstrümanlar hakkında rastgele yazılmış enstrümanlar sizin müziğinizi gerçekten kötü bir yere doğru evirecek. Sound anlaşılmaz hale gelecek. Bazen melodiler duyulmayacak. Küçük detaylar atlanacak vesaire. O yüzden frekans bilgisi mutlaka öğrenin. Frekans bilgisi önemli bir şey. Gördüğünüz gibi bu da teknik bir mesele. Bir film müziği bestecisinin hakim olması gereken önemli bir konu. Öyle bir yolculuğun daha sonuna geldik. Yeni bir yolculukta görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.